Encerrando o ciclo de palestras do 27º Congresso da Adjori Paraná, a Abra Legal, Associação Brasileira das Agências e Veículos Especializados em Publicidade Legal, preparou duas falas. Primeiramente, com o presidente da Abra Legal, Vlamir Freitas, e posteriormente, com o advogado da associação, Dr. Bruno Camargo Silva. O Vlamir tratou um pouquinho sobre a obrigatoriedade da publicação legal. Você pode explicar um pouquinho sobre como que ela funciona e qual é a função do jornal propriamente dito nessa publicação legal? A publicidade legal ela mudou a partir de 2022. Então hoje o jornal ele tem que ser publicado no mínimo no jornal impresso e simultaneamente na página do site do mesmo jornal. Então assim, nós ganhamos hoje como jornais mais uma publicação. É a rentabilização dos jornais. É, primeiro a gente tem que falar que quanto mais falamos sobre o tema, melhor ele é absorvido pela população em geral, pelos, palestr pelos palestrantes também, por todos que participaram do evento. Então, assim, quanto mais a gente fala, melhor. É, eu acho que nesse aspecto a gente tende a, a, a robustecer o nosso discurso, que passa essencialmente por um tema que está previsto em lei. Então, quando nós falamos né, de publicidade legal, é a publicidade essencialmente prevista na norma. Então, é aquele, aquela coisa, né, quando o administrador público ele vai cumprir a lei, ele o faz por uma imposição da própria lei. Então, ele não pode fugir, é, é quebrar, é romper um, um, um paradigma que a gente não pode, como veículos de comunicação, como aqueles que vão informar a sociedade no todo, a gente não pode admitir. Então, eu acho que o debate ele passou por isso, a gente tentou resgatar é, é, alguns pontos que foram se perdendo né, com o tempo, que é deixar aí é, a atividade é, publicitária ser exercida por é, entidades que não têm tal competência. É isso, a gente tem uma preocupação, a gente mostra uma preocupação enorme com isso, porque... É, por mais que eu respeite o trabalho das associações de município, quem trabalha com publicidade e divulgação são agências e empresas jornalísticas só, porque essa é uma atividade essencialmente lucrativa e por atividade lucrativa uma associação sem fins lucrativos não pode exercê-la. Então a gente está é, trazendo esse debate aqui, enfrentando ele com, com uma razoável coragem para que nós, na, na, nos nossos municípios, quando a gente voltar para os nossos municípios, a gente tenha é, é, como argumentar melhor com aqueles que querem fugir da publicidade, né? e a gente tem que trazer também esse questionamento. Por que não publicar? É, ou por que publicar em um, em um, em um veículo que ninguém conhece, né? que ninguém acessa? Então, ao invés de promover a publicidade, eu estaria, eu estaria escondendo-a enquanto administrador público? Isso é uma conduta que a gente espera de um gestor público? Não. A gente espera de um gestor público é que ele tenha uma prática de boa governança, que passa essencialmente pela transparência.